ついなんという暑さだこんな暑さではおちおちんマフラーマフラーを巻いて寝ていたのかなるほど道理で暑いわけだそうかマフラーがいや違う問題はそこではない問題はなぜだなぜ私がこの誰のものとも知れないマフラーを巻いていたかだこれは、うん、エルヴィン団長よろしいでしょうかあああ待ちとめよろしい入れ失礼します104機調査兵団エレン・イエーガーです同じくアルミン・アルレルトですミカサ・アッカーマンですジャン・キリシュタインですコニー・スプリンガーですサシャ・ブラウスですどうした勢ぞろいで何か問題でもいえ問題というほどのことではないのですが実はそのミカサのマフラーを探していましてマフラーマフラーです団長はご存知ないかもしれませんがミカサは年中マフラーを巻いていまして兵団本部内の全ての部屋を調べたのですがどこにも見当たらないんですあと探してないのはこの執務室だけでして決して団長を疑うわけではないのですが何か心当たりのようなものがあったりしないかとなるほどちなみにそのマフラーはひょっとして赤いマフラーなのではそうですさすが団長部下の持ち物まで把握してるんですねいやそういうわけではない実は私のマフラーは盗まれたんです盗まれたそうだよねミカサええ私がどこかへ置き忘れるはずがないマフラーは盗まれたとしか考えられません私の特技は肉をそぎ落とすことです犯人には必ず叱るべき報いをおい落ち着けミカサすみません団長朝からずっとこんな調子でしていやすみません団長朝からずっとこんな調子でしていやそんなに大事なものが盗まれたのなら当然の反応だろうそれより犯人に心当たりはあるのかいえ今のところはさっぱりですあそうかあの実は俺何か知っているのかあの俺はジャンが怪しいかとはあてめえこのクソ坊主がいきなり何言い出しやがるだってお前いつも物欲しそうな目でミカサのマフラー見てるだろマフラー見てるわけじゃねえよじゃあ何見てんだよえああ,あいやそのとにかくだな犯人は俺じゃねえ微人も説得力がないですよじゃん正直に言えじゃん今ならまだミカサも許してまあ待て証拠もないのに疑ってはいけないしかし団長こいつの動揺ぶりはいいかエレンそうした疑念や思い込みがいつの時代も無駄な争いを引き起こしてきたんだだ団長わかりましたそれで団長実は何でしょうかん何のことだ先ほど実は私のと言いかけましたよねそうだったかな記憶にないな確かに言いましたよお前らも聞いたよな聞きました僕は覚えてないけど三笠は私も覚えてないそうか聞いたよな社長はいたっぷりとさらに団長は机の引き出しから何かを出そうとしていましたそうなんですか団長あいや確かにそうだがあれはこの件とは一切何の関係もないそうなんですか団長あいや確かにそうだがあれはこの件とは一切何の関係もないしかしあのタイミングで何の関係もないよしではこうしよう君たちをマフラー特別捜索班に任命する本日の訓練も免除しようマフラー盗難の経緯を捜査し窃盗犯を逮捕するのだこれは調査兵団の風紀を正す最重要任務とする光栄です団長よかったなミカさんええマフラーは絶対に取り返すし犯人は血祭りにあげる成果を期待してるよこれから会議室で捜査会議を行いますもし何か情報を入手した場合はお知らせくださいあ,ああそうさせてもらうよし行くぞお前ら早速会議だなんでてめえが仕切ってんだよはあどうでもいいだろそんなことはきちっああそういやお前ら
まず俺に謝るのが先なんじゃねえのかさんざっぱら人のこと疑いやがって何言ってんだじゃんお前の容疑はまだ晴れてないんだぞそうですよじゃんバカお前やってねえってどうしてるのかしい<笑>ったくどいつもこいつも舐めた掃除しやがってあれだけ机の裏側まで拭けと言ったのにな脳みその容量は巨人以下だリヴァイあこっちだリヴァイなんだ柱の影から半分だけ顔出して新しい訓練か何かか実は困ったことになってな<笑>今さら何言ってやがる俺たちは年がら年中困ってるじゃねえか。外には巨人、中には土木製バカどもが。リヴァイ、本当に困っているんだ。ち。なんだ、言ってみろ。実はな。ち。なんだ、言ってみろ。実はな。そんなもん。さっさと本当のことを言っちまえば済んだ話じゃねえかああ今ではそう思っているよしかしまあその場を切り抜けるためとはいえ特別捜索班なんてもう作ったのは間違いだったかもなま,まずかったかあいつらはバカだが妙なところで勘が働くいずれバレるぞそれではただいまより第1回ミカサ・アッカーマンのマフラー捜索会議を実施する<音声>それではただいまより第1回ミカサ・アッカーマンのマフラー捜索会議を実施するまずはみんなの意見を聞かせてくれだからなんてお前が仕切ってんだよくせえなそこから始めると話が長くなんだろお前なんか怪しいぞ妙に張り切りやがってお前まさかここで活躍していいとこ見せようとか思ってんじゃねえだろうなはあねえミカサ本当に全然覚えてないんですか気づいたらなかったなるほどなるほどそれはつまりどういうことなんでしょうつまりこういうことだろこんなクソ熱いさなかにマフラーを盗むなんて完璧な変態の仕業に違えねえっていうなエルビンはいクソでも我慢してるのかなあ,あいやもし私が犯人にされてしまえば変態の汚名を着せられた上に調査兵団を追われ人類は滅ぶかもしれんなとそんなことを考えていただけだ人類のことはとりあえず置いとけそれよりなぜ襟巻きを巻いてたのかは分からんのかああ実は昨夜のことはよく覚えていなくてなピクシス指令に誘われて酒をたしなんだんだがそれが恐ろしく強い酒でな気づいた時には執務室で寝てたよ酔っ払ってかっ払ったってことはねえのかそんなことをしていればその時点でズタズタにされているこの後かっさばかれるかもしれんがな<笑>あ,あまり脅かしてくれるなよこれでも繊細でな知ってるよそれで俺に何をしてほしいんだああお前の口から彼らに事の経緯を説明してもらえないかと思ってなお前の話なら彼らも冷静に聞いてくれるだろうそれにもしミカサが暴れ出した時には守ってもらわねばならんち仕方ねえな頼まれてくれるのか面倒だがこんなくだらんことでお前を失うわけにもいかんからなよしこういう場合はまずアリバイからだ俺たちのアリバイを確認するぞアリバイもクソもねえよああ昨日はみんな一緒にいただろう<笑>エレンあなたもしかしてアリバイって言葉使いたいだけなんじゃないですかちげえよとにかくアリバイだほらアリバイ言えよアリバイよ昨日はみんな長距離索敵人形の理解度検査試験で。朝から夜まで一緒だった、うん、よし
じゃあ次は指紋をなるほどな分かったぜえ今のでですかエレンお前確か昨日試験の後死んだ魚みてえな面してやがったなそれはつまりコニー並みに試験ができなかったからに違えねえ失礼だぞお前だから代わりにこの事件で手柄を立てるつもりなんだ妙に張り切って仕切りまくってたのはそのためだなふざけたこと抜かしてんじゃねえぞこの馬皿が<笑>どうやら図星みてえだな全然仕方ねえよエレンあれ難しかったもんなああもう全然操作が進まないじゃないですかお前らの頭じゃ鼻から無理だ兵長団長もお前らの頭じゃ鼻から無理だ兵長団長もいちいち立つな誇りが舞うだろうが実は君たちに聞いてもらいたいことがあってな何か有力な情報でもああお前の馴染みの襟巻きについてだそういえばアルミもパンツを盗まれたと言ってたあ,あ昨日の夜お風呂場でパンツを盗まれたってアルミがそれは本当かアルミあれアルミはアルミがいねえぞ確か団長の部屋には一緒に行ったよなどうにも会議がうまく進まないと思ったらアルミンがいなかったんですねアルミンは団長の部屋を出た後でパンツを探しに行くと言ってたこうなるとミカサのマフラー窃盗犯とアルミンのパンツ泥棒は同一犯って可能性も出てくるなああ共通点もあるしなどちらも完璧な変態ですねおいあすみません兵長おいお前らいいか襟巻きはなまたリヴァイあ,あ君たち少し失礼するよ実は午後の幹部会議のことでリヴァイに言い忘れていたことを突然思い出してなはあこっちだリヴァイなんのつもりだこのタイミングだ俺がマフラーを持っていることを知られてはまずいわからねえなこの流れで言ったらアルミンのパンツ泥棒まで俺だと思われると言っているんだんなこと誰も思わねえよ断言するが誰もがそう思うんだよ人とはそういう生き物だ<笑>とにかく一旦私の部屋で作戦を立て直そうたくめんどくせえ野郎だなすまんな。実は大きな問題が持ち上がってな。我々は一旦引き上げる。捜査の進捗状況は、逐次知らせてくれ。はあ、それは構いませんが。まあ、せいぜい頑張るんだな。あ、ちょっとお待ちいただけますか。なんだお帰りになる前に、昨夜の、お二人のアリバイを教えていただけませんか。なんだ、エレン。てめえまさか、俺を疑ってんのかいえ、あの、決してそういうわけだえ、エレンは、今誰かにアリバイを聞くのにハマってるだけでして。まあいいじゃないか、リヴァイ。私は、ピクシス指令の晩酌の相手をしていた。指令に聞いてもらえれば、証明できるだろう。俺は掃除だ。満足していただけたかなでは。それは、何時でしょうか、団長。何ではそれは何時でしょうか団長何ピクシス司令との晩酌は何時から何時までの間に行われたのでしょういや実はだね昨夜は少し飲みすぎて記憶が記憶がないということはつまり記憶を失っている間にミカサのマフラーを盗みさらにはアルミンのパンツをくすねたとしてもわからないはずですよねいやそんなことはだね。一度、こちらに戻っていただけますか団長。わ、ま、私は、人類の勝利にかけて誓うが、断じてそんなことは。エリマキはこいつが持ってる。リヴァイもういいじゃねえか。めんどくせえってはねえぜ、エルビン。いいか。こいつは飲みすぎて記憶が飛んだ。そして朝起きたら、なぜかエリマキを首に巻いてた。それで全部だ。すまない団長すまない混乱を避けるために言い出す頃合いを見計らっていたが判断を誤ったようだ最初に言うべきだった
だが安心してくれ君の大事なマフラーは金庫に保管してあるそんなまさか団長が変態だったなんて信じられねえ人は見かけによらないと言いますよいやそれは誤解だ誓って言うが私はマフラーを盗んだりはしていないさらにアルミンのパンツに関してはこれはもう赤子のように潔白だ<笑>でもよなんだまだ何かあるのか私はもう何も隠してはいないぞああいや違うんですあのあの,あの,あのいくら団長が酔っ払ってたとはいえ気づかれずに執務室に忍び込んでさらに団長の首にマフラーを巻くなんてただの変態にできるのかなと思いまして。確かにしかもその前に三笠からマフラーを盗むっつう壁外調査並みに何度の高い任務をこなしてるわけだろうそんなゲートができるやつなんてこの調査兵団にあ,あなぜ俺を見るリヴァイお前てめえまで俺を疑うのか冗談じゃねえぞ大体いいそんなわけのわからんことして俺に何の得がある兵長念のために、昨夜のアリバイをお聞かせ願えますかそれはさっき言っただろうが、掃除だ。どこの掃除ですか風呂場だ。風呂場風呂場って確か。アルミンのパンツが盗まれた現場ですよ。てめえら。兵長、掃除は何時から何時までの間を行いましたかち、昨日の晩から今朝までだ。証人はいますかああ誰も見ちゃいねえよ。全員の入浴庫じゃねえと、風呂釜の掃除はできねえからな。それはアリバイとは言いませんよ、兵長さあ、正直に言ったらどうですエレン、てめえ、ずいぶん楽しそうじゃねえか。おい、エルヴィン、このバカどもに教えてやれ。俺は女の襟巻きにも、男のパンツにも興味なんざねえってな。おい、エル。お前、<笑>何を笑ってやがるずいぶん楽しそうじゃねえか。おい、エルヴィン。このバカどもに教えてやれ。俺は女の襟巻きにも、男のパンツにも興味なんざねえってな。おい、エル。お前、<笑>何を笑ってやがるああ、なんでもないさ。気持ちの悪い奴め。おい、やっぱり全部お前の仕業なんじゃねえのかあ、どうした、コニー。またなんか気づいたのか遠慮なく言ってくれ。あ、いや、盗んだり忍び込んだりするのが得意だってんなら、サーシャもそうだよな。えいつも食料庫やら食堂やらに忍び込んでは、食いも盗んでるだろじゃ、やめてくださいよ、コニー。いや、でも一理あるな。サーシャは三笠と同じ部屋だしな。確かに、兵長犯人説よりよっぽど現実味がある。ええええ,え,えちょっとそんな、待ってくださいよええ<笑>ちょっとそんな待ってくださいよ待てよエレンお前が犯人だってパターンもあるんだぜはあねえよそんなパターンはいやあるてめえは最初から妙に張り切ってやがったそれは全部自分に矛先が向かねえようにするためだったんじゃねえのかほうそりゃあこれまでで最もうなずける推理だなこいつは一度じっくりと尋問した方がいいかもしれん勘弁してくださいよ兵長てめえがそれを言えるのかエレンまずは君のアリバイを聞こうじゃないかおいなんとか言えミカサマフラーを盗んだのは俺じゃねえってあれミカサいねえぞいつにも増して口数が少ねえと思ったらいなかったのかももしかして犯人の目的はマフラーじゃなくてミカサ本人だったのでは<笑>安心して私は無事ミカサアルミもみんなが僕のパンツについて言い争いしてるってミカサが呼びに来てくれたんだそうかパンツは見つかったんですかどこにもなかったよでももういいんだよくねえだろ変態がお前のパンツをいやそもそも盗まれたなんて言ったのがいけなかったんだよ誰かが間違えて持ってっちゃったのかもしれないし、僕がただなくしちゃっただけかもしれないしね。どっちにしても、僕のパンツごときで
こんな風にみんながみんなを疑い合ってほしくないそれを伝えに来たんだ確かにアルミンの言う通りかもしれねえな俺たち仲間なのにななんか悲しいですねそれに時間ももったいないよ数日後には壁外調査が控えてるんだよそうだな訓練しねえと生きて帰ってこれねえたかがパンツ一枚でその時間が食われるとはな純粋な無駄以外の何者でもねえよし分かったこの件はここで終わりにしよう君たちは訓練に戻るはっ三笠君にはマフラーを返さないとな来なさいはい待ってください団長どうしたエレンまだいたのかはいあのアルミンのパンツは置いとくとしても三笠のマフラーを盗んだ犯人は分からないままですそれに団長の執務室に忍び込んだ目的も不明だし団長にマフラーを巻いた目的はさらに不明ですつまりこの事件の本質的な問題は何一つ解決されてねえわけだ確かにそんな犯人を野放しにするのは危険すぎるなああこの事件はまだ終わっちゃいねえ団長訓練が大切なのは分かってますがそれでも俺は特別捜査官の班長に任命された身です最後まで捜査をさせてください執務室を捜索すれば犯人につながる何かが見つかるかもしれませんそういうことなら僕も一緒に行くよエレンあ心強いぜアルミこのマフラーだ間違いないからはい間違いありませんあどうしたのエレン犯人の手がかりでもゴミ箱の中からこれがそれはぼ僕のパンツじゃないか嘘だろ真っ白だったのに黒いボロ雑巾みたいになってるぞエレンそれは本当にそこにはい間違いなくここに団長待てこれは誤解いや陰謀だ罠に違いない犯人が私を落とし入れようとした待ってくれなぜ逃げるんだそんなに離れたら話が聞こえないだろうリヴァイ彼らに教えてやってくれ私は変態ではないとリヴァイ兵長なら先ほど外を調べてくるとそれは君のパンツではないんだろうアルミン本当はただの雑巾なんだろういえ確かに僕のパンツです名前も書いてあるでもおかしいんですそんなはずがないさっぱりわけがわからない、うん、やはり君のパンツではないとそうじゃないんですさっき忍び込んだ時はこんなものなかったんですはアルミンえうんやはり君のパンツではないとそうじゃないんですさっき忍び込んだ時はこんなものなかったんですはアルミンえああの僕何か言いましたいやさっき忍び込んだとてめえが犯人か見ろ窓の下にこいつが落ちてやがった髪の毛だあいだ<笑>同じだな言い逃れはできねえぞアルミン洗いざらいぶちまけてやめてください兵長アルミンは悪くない提案したのは私ですはあどういうことか説明してもらおうおいなんで俺を見るんだよごめんなさいエレンあどういうことか説明してもらおうおいなんで俺を見るんだよごめんなさいエレンあエレン君は昨日長距離策的人権の理解度検査試験がさっぱりわからなかったってひどく落ち込んでいただろこのままじゃ壁外調査に連れて行ってもらえないってあ,ああでもそれが取るべき道は一つでしたエレンの答案要旨を改ざんする改ざんかなるほどお前らよっぽど
独房暮らしがしたいらしいな。最後まで聞こう、リヴァイ。面白そうじゃないか。アルミン、続きを。はい。アルミン、続きを。はい。まず、ピクシス指令にお酒を差し入れ、それとなく団長をお誘いするよう促したんです。団長が出た後で、部屋に忍び込みましたが、答案用紙は全く見つかりませんでしたそれで探すうちに熱くなってマフラーを外してしまってごめんなさいエレンいや別に俺はようやく保管場所を見つけたんですがその時人の気配がしてそれでエレンの答案用紙だけ持って慌てて逃げたんですでもマフラーを置いてきてしまって私が取りに戻った時には、すでに酔っ払った団長が、マフラーを巻いて寝てました。なんでそんなもん巻いた何しろ、ひどく酔っていたからだ。おかんがしたのかもしれん。酔っ払いが。まあいい。それで。答案用紙は無事改ざんできましたが、今度は返しに行く必要が生じました。だから、マフラーを使って一芝居打ったと。ええ。団長が執務室を出てる間に僕が答案用紙を戻すその間ミカサには何とか団長を引き止めてもらうという作戦でした昨日の夜偶然にも僕のパンツが盗まれたのでそれも絡めてなるほどなリスクは高いが悪くない作戦だしかし上官を陥れた上に公文書を改ざんしさらには執務室へ不法侵入したと順当に行けば開拓地送りだな。君たちはそれが分かっていた。待ってください、団長あの、こいつらのやったことは確かに許されることではありませんが。でもそれは、全部俺のせいですだから分かってるじゃねえか、エレン。このくだらんバカ騒ぎは、全部てめえの脳みそが足りてねえことが原因だ。そして、それが何よりも大きな問題なんだよ、エレン。次の壁外調査は、君という存在を中心に据えた作戦立案をしているのだ。その君が、長距離作的人形を全く理解できていないというのは、これは人類の存亡に関わる大問題だ。し、しかし、あれは難しくて。ミカサー・カーマン、アルミン・アルレルト。はい。君たち二人には、エレンが長距離作的人形を完全に理解するまだ。徹底的に教え込むことを命ずる。それが、君たちの処分だ。えあ、ありがとうございます団長わかったらさっさと行け。あの、最後に一つだけ、よろしいでしょうかなんだ僕のパンツです。さっき、答案用紙を返しに来たとき、証拠を残してないか隅々まで調べたんです。その時はパンツなんて。それは、私に聞かれてもな。パンツってのは、お前の握ってるその雑巾のことか。雑巾だとするなら、それは俺だ。その雑巾は俺がさっき捨てた。え兵長が昨夜風呂場を掃除してたが、脱衣所にそれが落ちてた。俺はてっきり雑巾だと思ってな。使わせてもらったよ。その後、大食堂の掃除をしてたら、エルビンが呼びに来てな。でまあずっと持ちっぱなしだったからさっきこの部屋に来た時に捨てた僕のパンツを雑巾と雑巾とで,でもまあよかったじゃねえか変態に盗まれるよりはマシでも雑巾とそんなに落ち込むなよアルミほら行こうぜおい待てよなんだもうこれ以上新しい事件は勘弁してくれよそうじゃないじゃあ何か俺はアルミンの洗ってねえパンツで食堂中を吹き回ってたってわけか<笑>ち,ちょっと兵長俺の服で手拭かないでくださいよエレンお前昼飯までに大食堂を全部。掃除し直してこいえいや無理ですよそんなの俺あの勉強しなくちゃいけないしなあアルビミカさんなんとか言ってなんでいねえ